Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 4. I'm your social studies teacher and students. Today we are going to know about unit number 3 which name is our past and our focus is chapter number 2 Mughal Empire. Students, what's the mean of empire? Empire hum kehte hain mamlakat ko ya sultanat ko yani Mughal mamlakat ya Mughal sultanat Mughal hukumat. Let's start our today's lecture of textbook page number 39 the mughal empire began when a king from farjana afghanistan came to fight ibrahim lodi in the subcontinent the name of the afghan emperor was babur afghan emperor ka name kya tha babur tha he invaded delhi defeated ibrahim lodi in 1526 and began the mughal empire yani babur afghanistan se aane wale badshah the unhone delhi par hamla kiya tha aur ibrahim lodi ko 1526 mein shikast di thi yani ibrahim lodi ke shikast ke sath hi mughal empire ka aagaz ho gaya tha this mighty empire ruled northern india and pakistan for more than 300 years aur inhone 300 se se zyada 300 saal se zyada hukumat ki thi there were many kings who came after Babur to make the Mughal Empire mighty and bigger. Yani Babur ke baad aise bahut sari kings ya badsha aaye the jinhone is sultanat ko kafi wasi kar diya tha. The following diagram shows how many years each king reigned. What's the mean of reign? Reign students hum kehte hain dore hukumat ko. Yani time, jo government ka time period hota hai usko hum kehte hain. Let's see the chart. And you can easily identify the time of government or the reign of different kings. First of all, Babur, which came from Afghanistan, 1526 to 1530. Yani 1526 se leke 1530 tak ki thi. After Babur, which king came? Yes, after Babur, Hamayu came and his reign period is 1530 to 1556. After Humayun, Akbar came. Akbar was the son of Humayun. His reign period is 1556 to 1605. After Akbar, uh, after Akbar, Akbar ki baad jo Jangir came. Yani Jangir came after Akbar and his reign period is, ya unka jo dore hukumat ka time tha, wo 1605 se leke 1627. After Jangir, Shah Jahan came 1627 to 1658 yani 1627 se leke 1658 tak hukumat karne wale king Shah Jahan the after Shah Jahan Aurangzeb came and Aurangzeb time period is 1658 to 1707 yani 1658 se leke 1707 tak hukumat karne Let's get the further information about all these kings. All these kings were impressive. Humayu Babur's son was exiled from the kingdom and defeated by Shir Shah Suri. Yani Babur ke son Humayu ko kis ne jalavatan kar diya tha? Shir Shah Suri ne. Students, I want to give you the uh, further information about Shir Shah Suri. Uh, have you ever listened about the GT Road or Great Trunk Road? Yes, Great Trunk Road, Grand Trunk Road or the GT Roads is built by Sher Shah Suri. Yani ye ek inki eh, azim yadgar hai humare paas Sher Shah Suri ki aur Sher Shah Suri ne Humayun ko kya kiya tha? Babur's son was exiled from the Humayun. Babur uh, Humayun ko Sher Shah Suri ne defeat kiya tha aur unko exiled kar diya tha, jala vatan kar diya tha. But he got but he got back his entire empire. Yani jaldi unhani apni empire phir se wapas le li thi. Akbar like his father Hamayun was sensible and intelligent. Akbar apne father Hamayun ki tarah bhoat zyada akalman aur zaheen thay. He worked really hard to create peace between Hindus and Muslims of the reign of the region. He never lost a battle. یعنی انہوں نے اپنے اس علاقے میں مسلمانوں اور ہندووں کے درمیان جو نفرت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ہارڈ ورک کیا تھا اور انہوں نے کبھی کوئی جنگ جو تھی وہ ہاری نہیں تھی اکبر نے That's why he was very famous and sensible and intelligent 
जहांगीर वॉज नोन एज ए जस्ट रूलर जहांगीर बहुत इंसाफ पसंद किस्म के बादशाह थे ही हैड ए गोल्ड चेन एंड बेल आउटसाइड हिज पैलेस उनके महल के बाहर एक गोल्ड चेन थी और एक बेल भी लगी हुई थी सो वेन पीपल वॉन्टेड जस्टिस दे वर ड्रिंग द बेल टू गेट हिज अटेंशन और जब कोई इंसाफ का तलबगार महल में आता था और बादशाह की अटेंशन हासिल करना चाहता था तो वो उस गोल्ड चेन को खींचते थे जिसकी वजह से उनको इंसाफ देने की भरपूर कोशिश की जाती थी इन हिज टाइम हिज वाइफ नूर जहाँ आल्सो वर्क वेरी हार्ड फॉर द किंगडम उनकी बीवी नूर जहाँ ने भी अपनी बादशाह के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की थी शाहजहाँ वाज ए ग्रेट आर्चिटेक्ट वर्स द मीन ऑफ आर्चिटेक्ट स्टूडेंट्स फ़न तमीर के माहिर को हम आर्चिटेक्ट बोलते हैं शाहजहाँ जो थे वो उनका काफ़ी टेस्ट अच्छा था ही हैज ए टेस्ट फॉर पैलेस एंड मॉस्क उनका टेस्ट मसाजिद और महलों के बारे में बहुत ज़बरदस्त था दैट्स वाई ही वाज ए ग्रेट आर्चिटेक्ट इन हिज टाइम मैनी फेमस मोन्यूमेंट्स वर बिल्ट लाइक ताज महल ए मोन्यूमेंट इज स्ट्रक्चर मेड टू ऑनर समवंस मेमोरी औरंगजेब वाज अ सिंपल लर्न मैन ही मेड ए लिविंग टू कैलीग्राफी स्टूडेंट्स हर बादशाह की कुछ न कुछ स्पेशलिटी ज़रूर होती थी और औरंगज़ेब की स्पेशलिटी क्या थी कैलीग्राफी यानी ये ये फ़न खताती में माहिर बादशाह थे इनका इनको फ़न खताती का काफ़ी नो हाउ थी मोर ओवर ड्यूरिंग हिज टाइम द मुगल एम्पायर वाज बिगेस्ट द साइज कवरिंग मोस्ट ऑफ द सब कंटिनेंट यानी इन तमाम मुगल एम्पायर्स ने या इन तमाम मुगल एम्पायर्स या बादशाहों ने अपनी सल्तनत को वसी करने के लिए अपने अपने दौर में काफ़ी कोशिश की थी आफ्टर हिज डेथ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर बिगिन यानी औरंगज़ेब की वफात के बाद मुगल एम्पायर का जो जवाल था वो स्टार्ट हो गया था यानी मुगल एम्पायर जैसे पहले वसी होती जा रही थी या उसमें बहुत ज़्यादा एक डिवेलपमेंट स्टार्ट हो गई थी औरंगज़ेब की वफात के बाद उसमें कमी आना शुरू हो गई थी स्टूडेंट्स एज यू कैन सी हेयर द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ मुगल एम्पायर ताज महल लाल किला द प्लेस वेयर द मुगल किंग्स लिव इट इज़ एग्जिस्ट इन दिल्ली इंडिया यानी ये लाल किला है जहाँ पे मुगल एम्पायर्स रहते थे बादशाही मॉस्क स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बादशाही मॉस्क को विज़िट भी किया होगा मेड अंडर औरंगज़ेब यानी औरंगज़ेब बादशाह के दौरे हुकूमत में एक बादशाही मस्जिद बनाई गई थी इट इज़ लोकेटेड इन लाहौर ये लाहौर में वाक़ है स्टूडेंट्स दिस वॉज आवर टूरिस्ट लेक्चर अबाउट मुगल एम्पायर और टेक्स्ट बुक पेज नंबर थर्टी नाइन एंड ट्राई टू मेक योर रीडिंग बेस्ट Thank you so much for listening me and very take care of yourself